हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द रन एकेडमी तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास टेंथ आईसीएससी का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मशीन उसके पहले पार्ट का आखिरी टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लेवर तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और right. तो टाइप्स ऑफ लेवर समझने से पहले हम पहले एक बार जो लेवर की डेफिनेशन है उसको रिवाइज कर लेते हैं कहते हैं अ लेवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सेस अब इसका मतलब क्या है देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास एक स्ट्रेट बार होती है जिसके एक एंड में क्या होता है आपके पास लोड होता है जिसको मुझे लिफ्ट करना है सो so बेसिकली ये क्या है आपका लोड है ठीक है उसके बाद मैंने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये जो बार है आपका रोटेट करेगा उसको हम कहते हैं फलक्रम तो देखिए ये वो पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है इसको बोला जाएगा फलक्रम ठीक है उसके बाद फिर हम लगाते हैं इस पर एफर्ट मतलब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि जो लोड है ये आपका लिफ्ट हो सके तो इस मकैनिज्म को हम कहते हैं लेवर आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है ये रिमाइंड होगी होगी तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ लेवर्स के बारे में तो जब हम बात करते हैं काइंड ऑफ लेवर की तो बेसिकली इसमें तीन काइंड होते हैं जिसमें सबसे पहले को कहा जाता है क्लास वन लेवर क्लास वन लेवर उसके बाद हमारे पास आता है क्लास टू लेवर क्लास टू लेवर और उसके बाद हमारे पास आता है क्लास थ्री लेवर क्या आता है हमारे पास क्लास थ्री लेवर क्लियर हो गया अब ये जो क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री बनाया गया है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सेंटर पे क्या है सेंटर पे होने का मतलब देखिए हमारे पास तीन बेसिकल फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टडी करते हैं वन इज लोड फिर एफर्ट और उसके बाद हमारे पास आता है फलक्रम तो सेंटर पे कौन होगा फलक्रम बीच में है कि एफर्ट बीच में है कि लोड बीच में है डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे तीन टाइप के लेवर्स स्टडी किए जाते हैं उनको नाम रखा गया क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री तो चलिए अब हम क्लास वन लीवर को पहले स्टडी करते हैं तो क्लास वन लीवर उस लीवर को बेसिकली कहा जाता है जिसके सेंटर पे होता है फलक्रम जिसके सेंटर में क्या होता है आपका फलक्रम और दोनों जो एफर्ट है और लोड है वो आपके साइड में होंगे ठीक हो गया अब ना प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें ध्यान से समझ लीजिए पहली बात डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एंड लोड आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे मुझे बनाना है हमेशा याद रखना एक बात जो लोड है ना लोड वो तो हमेशा एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है हमेशा मैं इसलिए कह रहा हूं देखिए इसका भी एक्शन और रिएक्शन होगा बिल्कुल होगा और मैं आपको कई एग्जांपल्स में दिखाऊंगा भी कि लोड मैंने ऊपर की तरफ बनाया हुआ है लेकिन जब पेपर में आपको बनाने के लिए आता है तब आप हमेशा लोड जो है वो नीचे की तरफ बनाया करिए क्योंकि इसको समझना आसान है कि जो वेट ऑफ द बॉडी है दैट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है So, आप क्या करेंगे जो लोड है वो नीचे की तरफ ऐसे एक्ट करेंगे उसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए मुझे एफर्ट कहां लगाना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा कि वो नीचे की तरफ लगाना है कि ऊपर की तरफ लगाना है एक तो ये बात होगी दूसरा तरीका इसको याद कैसे करें देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर फलक्रम बीच में है तो लोड की जो डायरेक्शन होगी एफर्ट की वही डायरेक्शन होगी मतलब अगर वो नीचे है तो ये भी नीचे अगर ये ऊपर तो वो भी ऊपर अगर फलक्रम बीच में नहीं है फिर कोई भी केस हो अगर लोड नीचे एक्ट कर रहा है ना तो एफर्ट को आपने ऊपर की तरफ एक्ट कराना है ये एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं हम क्लोकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लोकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए ये करते हैं क्लियर हो गया तो चलिए अब मैं आपको पहले जो क्लास वन है उसके बारे में समझा देता हूं तो जब हम बात करते हैं क्लास वन के जो फलक्रम है वो हमारा बीच में होता है एक साइड में लोड होता है एक साइड में आपका एफर्ट होता है तो पहली बात अगर लोड नीचे एक्ट कर रहा है तो एफर्ट भी आपका नीचे की तरफ एक्ट करता है तो ये आपको याद होना चाहिए नंबर टू ये तो हो गया पहली बात नंबर टू क्या है आपका देखिए अगर तो फलक्रम एग्जैक्टली exactly बीच में है तो एफर्ट आम लोड आम के बराबर होगा और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मकैनिकल एडवांटेज हमारा होता है एफर्ट आम डिवाइडेड बाय लोड आम होता है ना और अगर ये दोनों बराबर हैं मतलब एफर्ट आर्म जो है वो इक्वल टू लोड आर्म है अगर आपका तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज आपकी इक्वल टू वन आ जाएगी ठीक है इक्वल टू क्या आ जाएगी वन और जब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होता है तो उसका मतलब क्या होता है दैट मशीन इज यूज टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन तो हम उस लेवर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सिर्फ एफर्ट को अप्लाई करने के लिए इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन क्लियर हो गया अब देखिए 
मान लेते हैं ये जो फलक्रम यहां पे आपका बना है वो मान लेते हैं कि शिफ्ट करके मैं यहां पे ले आता हूं सपोज मैं यहां पे आपका ले आया ठीक है अब देखिए इस केस में क्या है इस केस में आपका जो एफर्ट आर्म है ये कम हो गया और जो आपका लोड आर्म है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया ज्यादा हो गया देखो फलक्रम अभी भी बीच में है मैंने उसको नहीं हटाया लेकिन इस केस में एफर्ट आर्म आपका क्या है कम है और लोड आर्म आपका क्या है ज्यादा तो अगर आपका एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म है तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आ जाती है लेस देन वन और अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन आ गई तो इसका मतलब हुआ इट विल बिहेव एज अ स्पीड मल्टीप्लायर स्पीड मल्टीप्लायर ठीक हो गया सो so, देखिए पिछले केस में भी जो फलक्रम था बीच में था इस केस में भी बीच में है बीच का मतलब ये नहीं होता कि सेंटर पे बीच का मतलब होता है लोड और एफर्ट के बीच में कहीं पे होगा अगर तो वो दोनों सेम हुए तो तो वो हो गया मकैनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन अगर तो ये एफर्ट की तरफ शिफ्ट हो गया तो एफर्ट आम कम हो जाएगा ना एस कम्पेयर टू लोड आम तब वो एड करेगा ऐसे स्पीड मल्टीप्लायर और अगर मान लीजिए कि ये जो फलक्रम है ये आपका राइट right साइड को चले जाए मतलब यहां पर आ गया सपोज यहां पर है आपका इस टाइम तो अब आप देख सकते हो कि इस सिनेरियो में ये जो आपका लोड आर्म है मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं ये जो आपका लोड आर्म है ये आपका कम हो गया और आपका जो एफर्ट आर्म है एफर्ट आर्म है ये ज्यादा हो गया तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्योंकि आपका एफर्ट आर्म ग्रेटर देन है लोड आर्म के तो मैकेनिकल एडवांटेज भी आपकी ग्रेटर देन वन आ जाएगी तो जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन हो तो वो बनता है आपका फोर्स मल्टीप्लायर फोर्स मल्टीप्लायर मतलब एक ऐसा लेवल जो आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करे तो एक बात ध्यान रखना प्लीज जब हम क्लास वन लेवल की बात करते हैं तो हमारा जो फलक्रम है वो बीच में होता है बिल्कुल ठीक अगर लोड नीचे एक्ट कर रही है तो एफर्ट भी आपका नीचे की तरफ एक्ट करेगा उसके बावजूद इसमें फर्दर तीन टाइप्स के आपके मशीन बन सकते हैं इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन भी हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज आपका लेस देन वन भी हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन भी हो सकता है आई होप आपको क्लास वन लीवर समझ में आ गया होगा चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं और उन एग्जाम्पल्स में बताऊंगा कि कौन आपका एक्ट करेगा एज ए फोर्स मल्टीप्लायर कौन एक्ट करेगा आपका स्पीड मल्टीप्लायर और किसको हम यूज करते हैं टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं अब देखिए मेरे पास कई सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें सबसे पहले क्या है मेरे पास प्लायर ठीक है प्लायर दिख रहा है आपको अच्छा मैं आपको दो तीन बातें इसमें दिखाना चाहता हूं प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना पहली बात फलक्रम बीच में है हाँ है तो ये तो क्लास वन हो गया यहीं का यहीं ठीक है इट इज ए क्लास वन अब ये फोर्स मल्टीप्लायर है स्पीड मल्टीप्लायर है क्या है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एफर्ट आम बड़ी है कि लोड आम बड़ी है कि दोनों बराबर है ना वो हम देखेंगे अच्छा पहले जो आपको मैंने मेन चीज दिखानी है पहले वो दिखा दूंगा यहाँ पे ये देखिए जब हम लोड के बारे में बात करते हैं देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे ब्लैक एरो लगाया हुआ है तो यहाँ पे एक ब्लैक एरो लगाया हुआ है देख रहे हो अब यहाँ पे उस तरह अगर ये ब्लू लाइन ब्लू लाइन है तो ये भी एक ब्लू लाइन है ये क्यों दिखाया हुआ है देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि एफर्ट दोनों जगह से लग सकती है ऊपर से नीचे भी नीचे से ऊपर भी उस तरह लोड नीचे भी एक्ट कर सकता है लोड ऊपर भी एक्ट कर सकता है लेकिन जो सेम कलर्स वाले है ना उन्हीं को आपको ड्रॉ करना होता है मतलब चाहे तो आप ये दोनों ड्रॉ कर दो चाहे तो आप ये दोनों ड्रॉ कर दो चाहे तो आप ये जो दोनों है इनको ड्रॉ कर दो ड्रॉ एक ही करना होता है एक पेयर को ही ड्रॉ करना होता है बट ये बात प्लीज ध्यान रखना की क्लास वन लीवर में एफर्ट और लोड की डायरेक्शन एक ही होती है तो देख सकते हो ये ब्लू वाले का दोनों ऊपर है और ये ब्लैक वाले दोनों नीचे की तरफ है ठीक है तो इन बातों का प्लीज आपने ध्यान रखना है क्लियर अब अगर मैं बात करता हूं कि ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन है तो देखिए आप ध्यान से ये लोड है ये, ये आपका फलक्रम है तो ये देखिए ये है आपका लोड आम और फलक्रम और एफर्ट में ये है आपका एफर्ट आम तो शायद आप देख पा रहे हो कि एफर्ट आम आपका क्या है ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोड आम इसलिए इसकी मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आएगी ग्रेटर देन वन क्लियर अब इसकी बात करते हैं स्पीड की तो इस केस में क्या है इस केस में देखो ये आपका फलक्रम है ये आपका लोड है मतलब बेसिकली सॉइल जिसको आप खींच रहे हो और ये आपका एफर्ट हो गया जिसकी हेल्प से आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो ठीक हो गया अब देखिए ये क्या है एफर्ट आम और ये क्या है लोड आम लोड आम छोटी है एज कम्पेयर टू एफर्ट आम तो देर फॉर मैकेनिकल एडवांटेज इसमें भी ग्रेटर देन वन है चलिए अब हम बात करते हैं शेयर की 
तो शेयर के केस में क्या होता है ये देखो ये मेटल शेड है उसको काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना सो so, देखिए पहले तो लोड नीचे लग रहा है तो एफर्ट भी नीचे लग रहा है लोड ऊपर है तो एफर्ट ऊपर है क्लियर है ना यहाँ पे फलकम बीच में है तो देखिए ये है लोड की लेंथ और ये है एफर्ट की लेंथ तो देख सकते हो आप एफर्ट लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोड की लेंथ पे तो ऑटोमेटिकली इसकी मैकेनिकल एडवांटेज भी ग्रेटर देन वन है अब देखिए सी सो का एग्जाम्पल लेते हैं देखिए लगभग आप देख सकते हो कि जो आपका लोड आर्म है और जो एफर्ट आर्म है ये दोनों लगभग क्या है आपके सेम है ठीक है लगभग क्या है आपका सेम है इसलिए मैं सिर्फ इस पिक्चर को देखे ऐसे कह सकता हूं कि आपकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी इक्वल टू वन होगी चलिए अब हम इसकी बात करते हैं यहां पे मैं स्पून का इस्तेमाल कर रहा हूं लिड को ओपन करने के लिए देखिए जो लिड है वो बेसिकली क्या है आपका लोड है ये फलक्रम है और ये आपका एफर्ट हो गया दोनों की डायरेक्शन सेम है बिल्कुल ठीक है अब देखिए लोड और फलक्रम के बीच की लेंथ यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बट एफर्ट और फलक्रम के बीच में लेंथ ज्यादा है तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन क्लियर हो रहा है ना कि बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज कब ग्रेटर देन वन लेस देन वन कैसे हो सकता है क्लियर अच्छा मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं अब इस वाले में देखते हैं इस वाले में देखो क्या हो रहा है ये क्रोबार है अब ये देखो ये लोड और फलक्रम है इसके बीच की लेंथ देख लो और एफर्ट और फलक्रम बीच की लेंथ देख लो तो ये देखो एफर्ट आम ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोड आम तो मैकेनिकल एडवांटेज फिर से आपका ग्रेटर वन आ गया अच्छा अब इसकी बात करते हैं इस केस में क्या है कि ये है लोड ये है फलक्रम यह है एफर्ट तो लोड आम आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफर्ट आम जो लोड आम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफर्ट आर्म सो देर फोर इसका मैकेनिकल एडवांटेज है लेस देन वन सो देखो ये एक सीजर सीजर एक ऐसा केस है जिस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या है लेस देन वन बट क्लास वन लीवर का तो अभी भी है ठीक है उस तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लो हैमर तो ये नेल को निकालने के लिए यूज होता है राइट right? तो देखो नेल और फलक्रम के बीच की लेंथ देख लो और फलक्रम और एफर्ट के बीच की लेंथ देख लो तो एफर्ट आर्म बड़ा हुआ ना सो मैकेनिकल एडवांटेज में आ जाएगा ग्रेटर देन वन Right. अब हम क्या करेंगे अब इस केस में भी देख लेते हैं जैसे हैंडल ऑफ ए वाटर पंप तो देखिए फलक्रम ये है लोड आपका यहां पर है और एफर्ट आम आपकी बड़ी है सो so ऑटोमेटिकली इसकी भी मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगी ग्रेटर देन वन आ जाएगी आपकी सो आई होप आपको ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ग्रेटर देन वन लेस देन वन इक्वल टू वन ये सब समझ में आ गया और इवन क्लास वन भी समझ में आ गया होगा तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्लास टू लीवर के बारे में सो क्लास टू लीवर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा लोड होता है वो हमेशा सेंटर में होता है बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट तो एक साइड पे फलक्रम है दूसरी साइड में एफर्ट है और बीच में क्या है आपका लोड तो जैसे मैंने आपको कहा था कि फलक्रम अगर सेंटर के बजाय कहीं और हो जो इस केस में है तो अगर लोड नीचे एक्ट कर रहा है प्लीज ध्यान से देखना अगर लोड नीचे एक्ट कर रहा है तो देखिए एफर्ट कहाँ एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्लीज हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं क्लास वन की बात करता हूं तब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है बट क्लास टू और क्लास थ्री के अंदर आपका जो लोड है और एफर्ट है इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है तो ट्राई करो कि लोड पहले बनाओ क्योंकि लोड हमेशा एक्ट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अपना एफर्ट बना दिया करिए ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जब हम बात करते हैं क्लास टू लीवर की तो एफर्ट आम आपका हमेशा बड़ा होता है लोड आम के एफर्ट आम हमेशा बड़ा होता है लोड आम के सो so, क्योंकि आपका जो एफर्ट आम है हमेशा बड़ा होता है लोड आम के सो देर फोर इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन वन होती है तो क्लास टू लीवर हमेशा एक्ट करता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर तो चलिए अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं So, ये देखिए इन सभी एग्जांपल्स के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो लोड है वो बिल्कुल सेंटर में है और आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी अब देखिए तो मेरे पास क्या है ये बोटल ओपनर है ना तो बोटल ओपनर के केस में क्या होता है कि ये है आपका फलक्रम पॉइंट ये फलक्रम पॉइंट है ये लोड है जिसको खोलना है बेसिकली यहाँ पे बोटल कैप की बात हो रही है और ये आपका एफर्ट है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो प्लीज ध्यान से देखो लोड का एक्ट कर रहा है नीचे एफर्ट का एक्ट कर रहा है ऊपर ऊपर से लोड आम कम है बट एफर्ट आम क्या है ज्यादा हमेशा याद रखना प्लीज फलक्रम से देखना होता है ठीक है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है आपका ग्रेटर देन वन अच्छा नट क्रैकर देखिए ये नट है आपका यहाँ पे इसका लोड नीचे लगेगा तो एफर्ट कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ और अगर आप लोड ऊपर दिखाते हो तो एफर्ट क्या होगा नीचे की तरफ तो इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है ग्रेटर देन वन उसी तरह बार टू लिफ्ट लोड लोड आम देखिए कम है एफर्ट आम क्या है ज्यादा है तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन उस तरह मेरे पास व्हील बैरो सो व्हील बैरो के अंदर क्या होता है कि हमारे पास देखिए ये फलक्रम है ये लोड बीच में है ये एफर्ट है तो देखिए एफर्ट आम इतना बड़ा लोड हम आपका उससे कम तो ऑटोमेटिकली मैकेनि
तो क्लास थ्री लीवर में क्या होता है कि एफर्ट बीच में होता है और फुलक्रम और लोड उसके दोनों साइडों में होते हैं सो so, देखिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखिए फिर से देखो कि लोड कहा एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ बट एफर्ट कहा एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है ठीक है ड्रॉ करने में गलती बिल्कुल मत करना प्लीज और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एफर्ट आम हमेशा क्या होता है कम और लोड आम क्या होता है ज्यादा क्योंकि एफर्ट आम आपका लेस देन है लोड आम के एफर्ट आम आपका लेस देन है लोड आम के सो देफो मैकेनिकल एडवांटेज इसकी हमेशा लेस देन वन होती है इसका मतलब हुआ कि क्लास थ्री लेवर ऑलवेज बिहेव एज अ स्पीड मल्टीप्लायर मतलब गेन इन स्पीड तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन आती है राइट सो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास फुट पैडल फुट पैडल में क्या होता है देखिए ये आपका फल क्रम है आप एफर्ट यहां लगाते हो और जो लोड है वो यहां पर होता है तो so, ऑटोमेटिकली आपका लोड आम बड़ा है एस कम्पेयर टू तो एफर्ट आम तो ये स्पीड मल्टीप्लायर हुआ उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है शुगर टॉन्ग शुगर टॉन्ग में क्या होता है आप एफर्ट नीचे लगाते हो प्लीज एक बार ध्यान रखना प्लीज अगर एफर्ट यहाँ नीचे दिखा रहे हो तो लोड ऊपर दिखाना होगा अगर आप एफर्ट नीचे से ऊपर दिखा रहे हो तो लोड नीचे दिखाना पड़ेगा बट ट्राई करा करो पहले लोड बनाने की उसके बाद एफर्ट की बात करेंगे ठीक है और अगला जब हम नाइफ के बारे में बात करते हैं तो देखिए एक बार ये आपके उसमें एग्जाम में आया था तो काफी बच्चों का गलत हो जाता है ये चीज इसलिए बड़े ध्यान से देखना नाइफ जो है वो बेसिकली आपका क्लास थ्री लीवर होता है अगर अगर उसका एक एंड में बोर्ड के साथ टच करके रखू तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका लोड एफर्ट कहाँ लगा रहे हो बीच में और ये जो फलक्रम है वो आपके एक एंड पे होती है तो ये आपका क्लास थ्री लीवर होता है और आप देख सकते हो एफर्ट आम कम है लोड आम आपका ज्यादा है तो इसी वजह से और उस तरह अगर मैं स्पेड का इस्तेमाल कर रहा हूं आ, किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए जैसे लोड को लिफ्ट करने के लिए उस टाइम ये हमारा बन जाता है क्लास थ्री लीवर अब क्लास थ्री लीवर में फिर से वही एफर्ट आम आपका कम है लोड आम आपका ज्यादा है मैके एडवांटेज क्या आएगी लेस देन वन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छा अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखाता हूं जो हमारे बॉडी पार्ट में भी देखी जाती है तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ लेवर एज फाउंड इन द्यूमन बॉडी तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है नोडिंग एक्शन ऑफ हेड जब हम नोडिंग एक्शन ऑफ हेड करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में क्या होता है हमारा फलक्रम ये क्या है हमारा लोड देखिए अगर आप अनकॉन्शियस होकर बैठोगे तो हमेशा आप ऐसे बैठोगे तो ये क्या होता है आपका लोड और हम लगाते हैं एफर्ट ताकि ये बिल्कुल सीधा रह सके सो नोडिंग ऑफ हेड के केस में हमेशा फलक्रम बीच में होता है लोड ये होता है और एफर्ट क्या होता है पीछे सो इस वजह से ये हमारा बच जाता है क्लास वन क्लियर हो गया उसी तरह हमारे पास आता है क्लास टू तो अगर मैं अपनी बॉडी को रेस कर रहा हूं टोज पर तो उस केस में वो बन जाएगा क्लास टू लीवर तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जो वेट है वो तो एक्जैक्टली सेंटर में बीच की तरफ एक्ट करेगा आपने एफर्ट लगाया ऊपर की तरफ ठीक है और ये फलक्रम हो गया जो टोज है आपकी क्योंकि उसी पर रखकर अपनी बॉडी को आप उठा रहे हो ना इस वजह से और ये तो क्या क्लास टू उसी तरह हमारे पास आता है क्लास थ्री तो देखिए अगर मेरे पास क्या है पाम में कोई चीज रखी और उसको मैं आराम से ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं ठीक है तो उस केस में ये हो गया आपका एफर्ट ये हो गया फलक्रम और जो वेट आपने यहाँ रखा लोड वो आपके पाम पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन सो ये बन जाएगा आपका क्लास थ्री लीवर सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया लीवर के बारे में काइंड ऑफ लीवर के बारे में और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखी जिसके अंदर आप कह सकते हो कि कौन सा क्लास वन है क्लास टू है और कौन सा क्लास थ्री है और इवन उनको ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए प्लीज ध्यान रखना कि हमेशा पहले लोड को डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाना और फिर एफर्ट उसके हिसाब से अगर फलक्रम बीच में है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और अगर फलक्रम बीच में नहीं है तो अगर आप लोड को पहले बना रहे हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो एफर्ट हमेशा एक्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच